赴京请愿时，曾访行政院长谭延闿时，谭氏态度极恳切，表示政府绝不违背民众之需要，终未会议决案，断无实行可能。谭院长时事正宫为何，商请谢师诊脉拟方。又访林森、于右任、戴季陶诸公、彼等，对于中医素有信仰，愿极力援助，且认为中医确有保存提倡之必要。后向卫生部请愿，薛笃弼部长亦表示接纳来意，并未中卫会之议案，并不执行。该案极为不妥。如出版自由，何能取缔？薛氏深知中医之限制，绝非政治势力所能收效者。更有一事，必须寄出者，当五代表请愿于卫生部时，出由部署接见，即由薛笃弼是亲见。与朱代表会面时，查其微露、扭泥内作之状。待全国卫生会议通过废止中医一案，自报章披露后，彼因此而大受各方责难。闻言西山，冯玉祥均有电报指责。但其实卫生部下属职员多为留学国外之医务人员，此辈写有前势力。薛部长既不能得罪所属，亦不得不对中医请愿代表表示亲善。薛部长左右为难，不自然之态度，乃隐约流露。待谢师发言后，薛吉曰：“卫生部绝无废止中医之动机，虽有卫生会议之提案，有待于部会议之决定，故请诸位放心，并请转告全国中医，幸无误会。”云云，演讲地理，哈定拜复此日，薛部长来简。未被非卓后赏光，余等乃赴宴。昔为中式菜蔬，杯盘则用西式。时有一外宾，为世界著名之地理学家哈定博士。盖薛部长同时招待此外宾也。部长惴惴暗示代表，为席上福音中医废止案而作责难之词，恐遭外人之笑。无人意知宴席礼仪，进食之际，应对得体，宾主尽欢。席未半，哈定博士起立演说，宣布比附西藏以及西康一带进行考察地理结果，并放映各地地形风物影片。魏比系发现江川水源来自西藏之第一人，指出旧道，其于某地，经流某所。会住何所？哈定博士操华语纯熟，对于吴国边际绝域、山川形势、河道源流，能历历而道。满座食客，故多留学国外之博士，然皆不识本国史地，于是听哈定演辞，啧啧称奇。事实谢师乎记起作词，阐明哈定所言未尽详处，发源经流。历代有变，并引入明清两代之珍贵地图以佐证。师之言也，如数家珍，如了执掌，并为哈定之说，早已载于清代某籍，言已落座。哈定博士大为惊奇，郑重致辞。自谓周游贵国，所遇贵国上下人士，具有本国地理知识者，本籍稀少。而能详述古今山川源流、桑田变异，数年来仅今日遇谢老先生一人而已。此一席赞美语，得知于外人口中，殊属不易。薛部长致是意面露喜色。盖薛部长于谢师起立之初，认为老年中医必属顽固之流，所作演辞肤浅鄙俗。南邀外宾闻赏，不易谢师故常于演说天才，语调抑扬，层次井然，地理学识充色胸刺。一经演说，使听者如旦见果，使哈定为之心服，更使薛部长转惶惑而为心悦矣。
，此皆谢师自术法授书，过目不忘，数十年治学功夫超人一等。谢师于地理学如此，于医学亦如是也。秦伯卫，一九零一至一九七零，字之季，号连斋，上海市浦东人，出身如医世家。初学医于曹营府， 1 9 1 9年入丁丹人创办之上海中医专门学校，毕业后任教于上海中国医学院、新中国医学院，并创办上海中医书社和中医学社。解放后，历任卫生部中医顾问、中华医学会副会长、农工民主党第七届中央委员、第三、四届全国政协委员。北京中医学院教务长等，请愿团归来后，未几，接国府文官处对于请愿团批示一旨，乃撤销一切禁锢中医法令之批示也。一场风波，于是消灭，乃定三一七为国医节，以为纪念。事隔多年，金丁师众英精神充沛，尤是当年，而谢师尽归道山。然领导抗争之功绩，则彪炳昭然，不可泯也。在上海时，上海中医界历次大会，每推谢师为主席，或任医团监察主席。中央国医馆成立时，被推为常务理事。上海市国医分馆成立，又任常务董事。上海中医之登记。皆由上海市卫生局举办考试，合格者始发执照。每次考试，谢师被聘为考试委员，先后举行考试十一次，谢师参与五次。末两次考试，于毅被聘为考试委员。一切制度皆有成立，乃无允越。故推究近代中医掌故，自民国七年。一九一八以来，谢师于国医公务可谓无一不与者。吉门诸子持于各地谢师长中医专门学校多年，为校中任教职者，兼有癖好，陈旧迂腐，指挥不能如意。其后，谢师辞去校长职，由神州医药总会聘任，创立上海中医大学于闸北。同学张赞陈兄及叶伯良兄等随谢师助其组织，余未追随左右，而心识向往之。故谢师对中医专门学校之学生始终爱惜，出其门下者，累多持于各地；能诗能文能画者，城门雪君、秦伯卫君、严苍山君、圣心如君，皆是。谢师主办之中医大学创立未数年，适当将这交恶，引起战争，校址进火线，乃宣告解体。医校停办后，各方之研究医学者莫不思书景从，每年有百数十人。直弟子里，谢师乃为之列班讲学。每逢学期届满，合设一影，以留纪念。影之大小阔狭，皆为一律，无曾见此像流影，悬挂墙间，有十六帧之多。桃李寂寂，分寓众多，学城而去，各省俱有，远及菲律宾、加拿大等处。